friends welcome to my noble classes and today is the lecture for standard 9 we have started with lesson number 1 laws of motion we have studied about what is velocity speed distance displacement how the different graphs have been drawn today from today main concepts are going to start okay so today we are going to learn newton's first law okay newton's first law of motion okay if you are having notes please write it down as i am writing okay so today we are going to learn newton's first law of motion now before coming to newton's first law of motion i will explain you what is balanced and unbalanced force okay balanced and unbalanced force as upon Newton's first law of motion chikna rahe, tachya madhe balance force ka yas to, ani unbalanced force ka yas to he bhaga chai. Tumhi pratte ka ni te rashi khech khele ase, tug of war tala madhe, ok? Ashe rashi as thi, ek madhi ashe center line as thi, ok? Ikada kai team member as thi, ikada kai team member as thi, varo? Ani ita ek indicator as thi, asa room alwa gara kai thil lao. Ani ikada chai loko kai karta? ती रशी इकडे खेचण्याचा प्रयत्न करता आणि इकडचे लोक काय करतात ती रशी इकडे खेचण्याचा प्रयत्न करतात ओके असं जोरात ओढायचा प्रयत्न करतात बॅलन्स्ड फोर्स म्हणजे काय की ज्या वेळेस दोन्ही बाजूंनी इक्वल फोर्स अप्लाई होतो म्हणजे ज्या वेळेस इकडचे लोक जे उभे असणार आहेत ते सुद्धा फोर्स अप्लाई करतात तेवढाच आणि इकडचे जे लोक आहेत ते सुद्धा तेवढाच फोर्स अप्लाई करणार आहे जेवढे इकडचे लोक करतात आणि त्यावेळेस काय होतं की ही ही जी मधली जे इंडिकेटर असतं ते त्या लाईनमधून ती जी लाईन असते त्या लाईनमधून असं अजिबात हलत नाही ते त्याच जागेला एकदम असं स्ट्रेच थांबतं दॅट टाईप ऑफ फोर्स इज नोन ॲज बॅलन्स्ड फोर्स वेन द फोर्सेस फ्रॉम बोथ द साईड्स आर इक्वल ज्यावेळेस दोन्ही बाजूचे फोर्सेस जे असणार आहेत ते ज्यावेळेस इक्वल असणार आहेत दॅट टाईप ऑफ फोर्स इज नोन ॲज बॅलन्स्ड फोर्स आणि जर तुम्ही बघितलं इकडचे लोकांनी जर थोडंसं ढिल्लं सोडलं तर ऑटोमॅटिक काय होती इकडचे लोक काय करणार आहे आपला फोर्स अप्लाय करणार आहे आणि रशी जी आहे ती ऑटोमॅटिक इकडं सरकणार आहे म्हणजे हा जो इंडिकेटर आहे हा लगेच असा इकडं सरकणार आहे म्हणजे ज्या साईडला मॅक्सिमम फोर्स असेल त्या साईडला हा जो इंडिकेटर ठेवलेला असतो तो असा त्या साईडला खेचला जातो सो वॉट डू यू मीन माय अनबॅलन्स्ड फोर्स द फोर्सेस आर नॉट इक्वल फ्रॉम बोथ द साईड्स when the forces are not equal from both the sides then it is called as unbalanced force okay balanced and un unbalanced force definition understood now we will talk about what is newton's first law of motion okay see newton's first law of motion says that any object any object stays at rest or you can say remains at rest remains at rest any object which is there it remains at rest or it continues to be at rest in a uniform motion until an external unbalanced force unbalanced force acts on it म्हणजे एखादी गोष्ट जी आहे ती त्याच ठिकाणी तोपर्यंत असणार आहे जोपर्यंत बाहेरून एखादा फोर्स त्या गोष्टीला उचलत नाही किंवा त्या गोष्टीला तिथून हलवण्याचा प्रयत्न करत नाही फॉर एक्झाम्पल आय गिव्ह यू सी फॉर एक्झाम्पल आय हॅव अ बुक इन माय हँड ओके फॉर एक्झाम्पल दिस इज अ टेबल ओके ह्या टेबलावर एक बुक आहे पडलेली अशी ओके अ बुक इज वेअर ऑन दिस टेबल दिस बुक ओके दिस इज बुक दिस इज टेबल इनिशियली आय टोल्ड युअर डोंट गो ऑन माय ड्रॉइंग माझ्या ड्रॉइंगकडे जास्त लक्ष द्यायचं नाही फक्त कन्सेप्ट लक्षात ठेवायची बुक आहे ही बुक जी आहे ती ह्या टेबलावर आहे ठीक आहे जरी दिसत नसला तरी तो टेबल कन्सिडर करायचा सो हा ही जी बुक आहे ही ह्या टेबलावर आहे ही बुक ह्या टेबलावर तोपर्यंत राहणार आहे 
जोपर्यंत कुणी बाहेरचा व्यक्ती येऊन किंवा बाहेर एखादी व्यक्ती येऊन किंवा एखादी गोष्ट येऊन ह्या बुकला इथून हलवण्याचा प्रयत्न करत नाही जसं आता लॉकडाऊनच्या काळामध्ये आपण तोपर्यंत झोपतो सकाळ झाली सात वाजले आठ वाजले तोपर्यंत झोपतो जोपर्यंत कुणी आपल्याला उठवत नाही बरोबर सो दिस इज नथिंग बट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटनचा पहिला नियम काय सांगतो की एखादी गोष्ट त्याच ठिकाणी राहते इट रिमेन्स इन रेस्ट ऑर इन मोशन ही झाली रेस्टची कंडिशन जर तुम्ही एखादी कार बघितली ती कार कंटिन्युअसली चालू आहे म्हणजे ती काय आहे मोशनमध्ये आहे ती जोपर्यंत थांबणार नाही तोपर्यंत ती थांबत नाही जोपर्यंत ड्रायव्हर त्याला ब्रेक मारत नाही ती ऑटोमॅटिकली अशी चालली आणि कधी थांबली आहे का तर नाही ज्या वेळेस ड्रायव्हर ब्रेक मारतो म्हणजे तो काय करतोय फोर्स अप्लाय करतोय की बास झालं थांबत ती तोपर्यंत चालते जोपर्यंत एक्सटर्नल एक्सटर्नल म्हणजे कोण असणार आहे ड्रायव्हर जोपर्यंत तो ड्रायव्हर त्या कारला थांबवण्याचा प्रयत्न करत नाही इट इज व्हेरी सिम्पल लॉ सी एनी ऑब्जेक्ट रिमेन्स ॲट रेस्ट ऑर इन मोशन अनलेस एन अनटिल अँड एक्सटर्नल अनबॅलेन्स्ड फोर्स अनबॅलेन्स्ड फोर्स म्हणजे काय की जो ही जी बुक आहे या टेबलवर फोर्स एक्झर्ट करते बरोबर ही बुक ह्या टेबलवर असणार आहे का ती फोर्स लावते पण जोपर्यंत एखादा व्यक्ती जाऊन ही बुक जेवढा फोर्स एक्झर्ट करते त्याच्यापेक्षा डबल फोर्स लावत नाही म्हणजे सपोज मी एखादा असा एक दोन किलोचा दगड आहे तो उचलायला गेली मी इझिली उचलू शकते का कारण की माझा जो फोर्स असणार आहे तो जास्त असणार आहे त्या दगडाच्या फोर्सपेक्षा पण मी असं दहा किलोचा असं दगड आहे मी त्याला असं उचलायचा प्रयत्न केला तो उचलणार आहे का मला नाही का कारण की त्याचा जो ऑलरेडी फोर्स आहे तो जास्त आहे मी लावण्याच्या मी जो फोर्स लावते त्याच्यापेक्षा तो जास्त असणार आहे सो न्यूटन्स लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सीज दॅट एनी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी ॲट रेस्ट ऑर एन मोशन अनटेल अँड अनलेस अँड एक्सटर्नल अनबॅलेन्स्ड फोर्स ॲक्ट्स ऑन इट ओके इट इज जस्ट सिम्पल यू विल रिमाइंड इट टू ऑर थ्री टाइम्स इट विल गेट फिक्स इन युअर माइंड ओके समजत आहे अजिबात अवघड नाही आय होप यू आर लाईक दिस व्हिडिओ अँड डू शेअर माय व्हिडिओ विथ मॅक्सिमम स्टुडंट्स थँक्यू